భరత జాతి ముద్దు బిడ్డ అతడు సంఖ్యాలోక సామ్రాట్ అతడు స్వయం శిక్షణతో గణిత శాస్త్రాన్ని అవపోసన పట్టిన తిట్ట అతడు అతడే మన శ్రీనివాస రామానుజన్ ఆ మహామేధావి జీవిత విశేషాల గురించి ఆయన కృషిని గురించి ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం మన రామానుజన్ గారికి సంస్థాగతమైన అండ కానీ గురువుల శిక్షణ కానీ తగినంత లేకుండానే స్వీయ ప్రేరణతో స్వయం కృషితో మహామేధవుల స్థాయిని అవలీలగా అందుకున్న తపస్వి అతడు తన అసమాన ప్రతిభతో ప్రపంచ గణితాజ్ఞుల్ని ముగ్ధుల్ని చేసిన మాంత్రికుడు అతడు ఆయన ప్రజ్ఞను గ్రహించిన బ్రిటిష్ శాస్త్రవేత్తలు కొందరు పట్టుబట్టి ఆయనను తమ దగ్గరకు రప్పించుకున్న తీరు చిరస్మరణీయం అదే సమయంలో సంస్కృతి పరమైన అగాధాల వల్ల రామానుజన్ ఇంగ్లాండ్లో పడిన ఇబ్బందులు హృదయ విధారకం శ్రీనివాస రామానుజన్ భారతదేశానికి చెందిన గణిత శాస్త్రవేత్త ఇతను పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడు డిసెంబర్ ఇరవై రెండవ తేదీన జన్మించి ఏప్రిల్ ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో మరణించారు ఇతను ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే జీవించారు అంత తక్కువ సమయంలోనే ఎన్నో అద్భుతాలు చేశారు ఇతనికి పది సంవత్సరాల వయసులోనే గణిత శాస్త్రంతో అనుబంధం ఏర్పడింది చిన్న వయసులోనే గణితం పట్ల ప్రకృతి సిద్ధమైన ప్రతిభ కనపరిచాడు ఆ వయసులోనే ఎస్ఎల్లో త్రికోణమితి మీద రాసిన పుస్తకాలను వంట పట్టించుకున్నాడు పద్మూడు సంవత్సరాలు నిండేసరికల్లా ఆ పుస్తకాన్ని అవపోసన పట్టడమే కాకుండా తన సొంతంగా సిద్ధాంతాలు కూడా రూపొందించడం ప్రారంభించాడు రామానుజన్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడు డిసెంబర్ ఇరవై రెండవ తేదీన తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని ఉత్తర ఆర్కడ్ జిల్లా ఈరోడ్ పట్టణంలో ఆయన అమ్మమ్మ ఇంట్లో జన్మించాడు రామానుజన్ తండ్రి కె శ్రీనివాస అయ్యంగార్ ఒక చీరల దుకాణంలో గుమస్తాగా పనిచేసేవారు ఈయన తంజావూరు జిల్లాకు చెందినవారు ఇతని తల్లి కొ కొమలతమ్మల్ గృహని మరియు ఆ ఊరిలోని గుడిలో పాటలు పాడేది వీరు కుంభకోణం అనే పట్టణంలో సారంగపాణి వీధిలో దక్షిణ భారతదేశ సాంప్రదాయ పద్ధతిలో నిర్మించబడ్డ ఒక పెంకుటింట్లో నివాసం ఉండేవారు ఇప్పుడు ఆ ఇంటిని మ్యూజియంగా మార్చారు డిసెంబర్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో రామానుజనకు మచూచి వ్యాధి సోకింది కానీ తంజావూరి జిల్లాలోని ఈ వ్యాధి చోకి మరణించిన చాలా మందిలాగా కాకుండా ఇతను బ్రతికి బయట పరగలిగాడు తరువాత రామానుజన్ తన తల్లితో పాటు చెన్నైకి దగ్గరలో ఉన్న కాంచీపురంలో ఉన్న వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి చేరాడు పద్దెనిమిది వందల తొంభై రెండు అక్టోబర్ ఒకటిలో రామానుజన్ అదే ఊళ్ళో ఉన్న చిన్న పాఠశాలలో విద్యాభ్యాసాన్ని ప్రారంభించాడు పద్దెనిమిది వందల తొంభై నాలుగు మార్చిలో ఇతడిని ఒక తెలుగు మాధ్యమ పాఠశాలకు మార్చడం జరిగింది రామానుజన్ తాత కాంచీపురం న్యాయస్థానంలోని ఉద్యోగాన్ని కోల్పోయాడు దానితో రామానుజన్ తన తల్లితో సహా కుంభకోణం చేరుకొని అక్కడ కంగయాన్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో చేరారు నాన్న తరపు తాత చనిపోవడంతో రామానుజన్ని మళ్ళీ మద్రాసులో నివాసం ఉంటున్న తన తల్లి తరపు తాత దగ్గరికి పంపించారు కానీ అతనికి మద్రాసులోని పాఠశాల నచ్చలేదు తరచూ బడికి యగనామం పెట్టేవారు అతని తాత అమ్మమ్మలు రామానుజన్ బడిలో ఉండేటట్లుగా చూసేందుకు వీలుగా ఒక మనిషిని కూడా నియమించారు కానీ ఆరు నెలలు కూడా తిరగక మునుపే కుంభకోణం పంపించేశారు రామానుజన్ తండ్రి రోజంతా పనిలో లీనమవ్వడం వలన చిన్నప్పుడు అతని బాధ్యతలు తల్లే చూసుకునేది అందుకే తల్లితో చాలా గాఢమైన అనురాగం కలిగి ఉండేవాడు ఆమె నుంచి రామానుజన్ సంప్రదాయాల గురించి కుల వ్యవస్థ గురించి పురాణాల గురించి తెలుసుకున్నాడు పది సంవత్సరాల వయసు లోపలే ఆంగ్లము తమిళము భూగోళ శాస్త్రము గణితంలో ప్రాథమిక విద్య కూడా పూర్తి చేశాడు మంచి మార్కులతో జిల్లాలో అందరికన్నా ప్రథముడిగా నిలిచాడు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో అతని తల్లి ఆరోగ్యవంతమైన శిశువుకు జన్మనిచ్చింది అతనికి లక్ష్మీ నరసింహ అని పేరు పెట్టింది అదే సంవత్సరంలో రామానుజన్ హయ్యర్ సెకండరీ పాఠశాలలో చేరాడు ఈ పాఠశాలలోనే మొట్టమొదటిసారిగా గణిత శాస్త్రంలో పరిచయం ఏర్పడింది రామానుజన్ తన పన్నెండు ఏళ్ల వయసులోనే గణితంలో అసాధారణ బాలునిగా గుర్తింపు పొందారు రామానుజన్ ఆయిలర్ సూత్రాలు త్రికోణమితికి చెందిన అనేక సమస్యలను సులువుగా సాధించి చూపేవారు కుంభకోణం గవర్నమెంట్ కాలేజీలో చేరిన రామానుజన్ గణితం మీదే శ్రద్ధ చూపించి మిగిలిన సబ్జెక్టులపై దృష్టి పెట్టకపోవడంతో ఎఫ్ఏ పరీక్ష తప్పారు ఆ తర్వాత మద్రాసులోని పచ్చయప్ప కాలేజీలో చేరారు 
అక్కడ గణితోపాధ్యాయునిగా ఉన్న ఎన్ రామానుజాచారి గణిత సమస్యలను కఠినమైన పద్ధతిలో పరిష్కరించి చూపిస్తుంటే రామానుజన్ వాటిని తనదైన రీతిలో తక్కువ సోపానాలతో సాధించేవారు రామానుజన్ ప్రతిభను గమనించిన ప్రొఫెసర్ సింగారావేలు ముదులయ్యార్ రామానుజన్తో కలిసి మ్యాథమెటికల్ జనరల్స్ లో క్లిష్టమైన సమస్యలను చర్చించి సాధిస్తుండేవారు మ్యాజిక్ స్వైర్స్ కంట్రూడ్ ఫ్రాక్షన్స్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ పార్టిషన్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఎలిప్టిక్ ఇంటిగ్రల్స్ విషయాలపై రామానుజన్ విశేష పరిశోధనలు చేశారు పదిహేనేళ్లకే రామానుజన్ లోని తెలివితేటలను ప్రపంచానికి చాటడానికి దోహదం చేసిన గ్రంథం జార్జ్ స్యూస్ స్వీట్స్ కార్ రాసిన సినాప్సిస్ అందులో ఆల్ జీబ్రా అనలిటికల్ జామెంట్రీ వంటి విషయాల మీద దాదాపు ఆరు వేల నూట అరవై ఐదు సిద్ధాంతాలున్నాయి వీటి నిరూపణలు చాలా కష్టంగా ఉండేవి పెద్ద పెద్ద ప్రొఫెసర్లు సైతం అర్థం చేసుకోలేకపోయినా ఈ సిద్ధాంతాలను సూత్రాలను రామానుజన్ ఎటువంటి పుస్తకాలు తిరగేయకుండా వాటి సాధనలను అలవోకగా కనుక్కునేవారు అప్పటికే అందులో చాలా సమస్యలు నిరూపించబడ్డాయన్న విషయం ఆయనకు తెలియకపోవడం చేత వాటిని తన పద్ధతిలో సాధించి చూపారు లెక్కల వల్ల కొడుకుకి పిచ్చి పడుతుందేమోనని భయపడిన రామానుజన్ తండ్రి పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది జూలై పద్నాలుగున రామానుజన్ కు జానకీ అమ్మలనే తొమ్మిదేళ్ల బాలికతో వివాహం చూ జరిపించారు తరువాత రామానుజన్ ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఆరంభించాడు అప్పట్లో కొత్తగా ఒక గణిత శాస్త్ర సమాజాన్ని ఏర్పరిచిన డిప్యూటీ కలెక్టర్ రామస్వామిని రామానుజన్ కలుసుకున్నాడు ఆయన పనిచేసే ఆఫీసులో ఒక చిన్న ఉద్యోగం కోరి ఆయనకు తాను గణితం మీద రాసుకున్న నోటు పుస్తకాలను చూపించాడు వాటిని చూసిన అయ్యంగార్ తన రచనలో ఇలా గుర్తు చేసుకున్నాడు ఆ నోటు పుస్తకాలలో అపారమైన గణిత విజ్ఞానాన్ని చూసి నేను ఆశ్చర్యపోయాను అంతటి గొప్ప విజ్ఞానికి నేను ఈ చిన్న రెవెన్యూ విభాగంలో ఉద్యోగం ఇచ్చి అవమానపరచలేను అని అనుకున్నాడు రామస్వామి తరువాత రామస్వామి రామానుజన్కు కొన్ని పరిచయ లేఖలు ఇచ్చి మద్రాసులో తనకు తెలిసిన గణిత శాస్త్రవేత్తల దగ్గరకు పంపించాడు అతని పుస్తకాలను చూసిన కొద్ది మంది అప్పట్లో నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టర్గా పనిచేస్తున్న రామచంద్రారావు దగ్గరకు పంపించారు ఈయన భారతీయ గణిత శాస్త్ర సమాజానికి కార్యదర్శి కూడా రామానుజన్ పనితనం చూసి అబ్బురపడ్డాడు పంతొమ్మిది వందల పదమూడు సంవత్సరంలో మద్రాస్ పోర్ట్ ట్రస్ట్కు వచ్చిన ప్రసిద్ధ గణిత శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ వాకర్ రామానుజన్ పరిశోధనలు చూసి ఆశ్చర్యపోయి రామానుజన్ కనుగొన్న నూట ఇరవై పరిశోధన సిద్ధాంతాలను ఆ కాలంలో ప్రసిద్ధుడైన కేంబ్రిడ్జ్ ప్రొఫెసర్ గార్డ్ పెహరాల్డ్ హార్డీకి పంపించారు ఉన్నత స్థాయి గణితజ్ఞుడు రాయగల ఆ ఫలితాలను చూసి వెంటనే రామానుజన్ను జిహెచ్ హార్డీ కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీకి ఆహ్వానించారు రామానుజన్లోని ప్రతిభను గుర్తించి ప్రోత్సహించిన హార్డీ అసలు తాను గణిత శాస్త్రానికి చేసిన అత్యుత్తమ సేవ రామానుజన్ని కనుగొనడమే అని వ్యాఖ్యానించడం విశేషం మార్చి పదిహేడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగున రామానుజన్ ఇంగ్లాండ్కు ప్రయాణమయ్యారు శాకాహారపు అలవాట్లు గల రామానుజన్ ఇంగ్లాండ్లో తానే వండుకుని తినేవారు ఇక్కడి వాతావరణం సరిపడకపోవడంతో సరిగ్గా ఆహారం తీసుకోకపోవడం విశ్రాంతి లేని పరిశోధనలు ఆయన ఆరోగ్యాన్ని పూర్తిగా దెబ్బతీశాయి ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా పం ముప్పై రెండు పరిశోధనా పత్రాలను ఆయన సమర్పించారు ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమించడంతో పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది మార్చిలో భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చాడు బొద్దుగా కొంచెం నల్లగా కనిపించే రామానుజన్ ఇంగ్లాండు నుంచి క్షీణించి అనారోగ్యంతో రావడం చూసి ఆయన అభిమానులు చలించిపోయారు అనేక రకాల వైద్య వసతులు కనిపించిన ఆయన కోలుకోలేకపోయారు దీంతో ముప్పై మూడేళ్లకే ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు ఏప్రిల్ ఇరవై ఆరున మరణించారు రామానుజన్ ఆ కాలంలో సుప్రసిద్ధులైన రినాల్డ్ ఆయిలర్ గౌస్ జాకోబీ మొదలైన సహజ సిద్ధమైన గణిత మేధావులతో పోల్చదగినవారు పదిహేడు వందల ఇరవై తొమ్మిది సంఖ్యను రామానుజన్ సంఖ్యగా పిలుస్తారు తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా హార్డీతో పదిహేడు వందల ఇరవై తొమ్మిది సంఖ్య యొక్క ప్రత్యేకతను తెలియజెప్పి ఆయన్ని ఆశ్చర్యశక్తుని చేశారు రామానుజన్ అనారోగ్యంతో హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు హార్డీ ఆయనకు పలకరించడానికి వెళ్ళి మాటల మధ్యలో తాను వచ్చిన కారు నెంబర్ పదిహేడు వందల ఇరవై తొమ్మిది దాని ప్రత్యేకత ఏమైనా ఉన్నదా అని అడిగారు అందుకు రామానుజన్ తడుముకోకుండా ఆ సంఖ్య ఎంతో చక్కని సంఖ్య అని ఎందుకంటే రెండు విధాలుగా రెండు గణముల మొత్తముగా వ్రాయబడి సంఖ్యా సమితితో అతి చిన్న సంఖ్య అని తెలిపారు ఈ సంఘటన గణితంపై ఆయనకున్న అవ్యాజమైన అనురాగానికి అంకిత భావానికి నిదర్శనం ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదో ఫెలో ఆఫ్ ది రాయల్ సొసైటీ గౌరవం పొందిన రెండవ భారతీయునిగా పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది అక్టోబర్లో ఫెలో ఆఫ్ ద ట్రినిటీ కాలేజ్ గౌరవం పొందిన మొదటి భారతీయునిగా రామానుజన్ చరిత్రకెక్కారు 
చివరి దశలో రామానుజన్ మ్యాజిక్ స్క్వేర్స్ ప్యూర్ మ్యాక్ చెందిన నెంబర్ థియరీ మ్యాక్ థీటా ఫంక్షన్స్ చేసిన పరిశోధనలు చాలా ప్రసిద్ధి పొందాయి వీటి ఆధారంగా ఆధునికరంగా కనుగొన్న స్వింగ్ థియరీ క్యాన్సర్ పరిశోధనలు ఇప్పటికీ కొనసాగుతున్నాయి రామానుజన్ నోటు పుస్తకాలపై గణిత సిద్ధాంతాలపై రామానుజన్ ఇన్స్టిట్యూట్లో మరియు అమెరికాలోని ఇలినియాస్ యూనివర్సిటీలో గణిత శాస్త్రంలో ఆయన చేసిన సేవలకు గుర్తింపుగా భారత ప్రభుత్వం రెండు వేల పన్నెండు సంవత్సరంలో అప్పటి ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ రామానుజన్ పుట్టినరోజును జాతీయ గణిత దినోత్సవంగా ప్రకటించారు రామానుజన్ స్వరాష్ట్రమైన తమిళనాడు ఆయన సాధించిన విజయాలకు గుర్తుగా ఆయన జన్మదినమైన డిసెంబర్ ఇరవై రెండును రాష్ట్ర సాంకేతిక దిన దినోత్సవంగా ప్రకటించింది భారత ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో రామానుజన్ డెబ్బై ఐదో జన్మదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని సంఖ్యా శాస్త్రంలో ఆయన చేసిన విశేష కృషిని కొనియాడుతూ స్మారక తపాలా బిళ్లను విడుదల చేసింది మద్రాస్ విశ్వవిద్యాలయం రామానుజన్ ఇన్స్టిట్యూట్ని నెలకొల్పింది నూట ఇరవై ఐదవ జయంతి సందర్భంగా రెండు వేల పద్నాలుగును భారత ప్రభుత్వం జాతీయ గణిత శాస్త్ర సంవత్సరంగా ప్రకటించింది గత సహస్రాబ్దితో ప్రపంచానికి అత్యుత్తమ గణిత శాస్త్ర సిద్ధాంతాలను సూత్రాలను అందించిన అత్యుత్తమ అఘనిత మేధావి శ్రీనివాస రామానుజన్ భారతీయుడు కావడం మన అందరికీ గర్వకారణం కానీ శ్రీనివాస రామానుజన్ మరణాంతరం అంతటి ప్రతిభ గల గణిత శాస్త్రవేత్తలను భారతదేశం తయారు చేసుకోలేకపోవడం దురదృష్టకరం మానవ నాగరికత చరిత్రకు గణితాన్ని పరిచయం చేసిన ఆర్యభట్ట భాస్కరుడు ఆ తదనంతరం రామానుజన్ వంటి గణిత మేధావుల పరంపర ఆ తరువాత కొనసాగలేదు భవిష్యత్తులోనైనా ఈ లోటును నేటి విద్యార్థి లోకం భర్తీ చేయగలదని భావిద్దాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరి నీటి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్లో పెట్టే వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలంటే పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరో వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం